नमस्कार मी शिल्पा साम संजीवनी मध्ये आपल्या सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत करते आजचा आपला विषय आहे मधुमेह त्याचे उपद्रव आणि आयुर्वेद मधुमेहाबद्दल आयुर्वेदामध्ये नेमकं काय सांगितलं हे आज आपण जाणून घेणार आहोत असं म्हटलं जातं की साखरेचं खाणार त्याला देव देणार पण मधुमेही व्यक्तींसाठी मात्र ही साखर खाणंच गरजे असतं डॉक्टरांकडे गेले डॉक्टर सांगतात की तुम्ही साखरेचे पदार्थ बिलकुल खाऊ नका तुमच्या आहारामध्ये साखरेचं प्रमाण अतिशय नगण्य असं असलं पाहिजे हे खरं आहे का आयुर्वेदानुसार मधुमेहाची नेमकी व्याख्या का आहे रुग्णांना कसं तपासलं जातं त्यांनी काय खावं काय खाऊ नये कसं ठरवलं जातं आज आपण संपूर्ण कार्यक्रमामध्ये याची माहिती करून घेणार आहोत आज आपल्यावर आहेत वैद्य समीर गोविंद चमदग्नी सरांचं आपण स्वागत करूया सर साम संजीवनी मध्ये आपलं मनपूर्वक स्वागत नमस्कार सरांचा आपल्याला परिचय करून देते वैद्य समीर गोविंद चमदग्नी हे आयुर्वेदाचार्य आहेतच पण आयुर्विद्या पारंग देखील आहेत तीस वर्षापासून पुणे आणि मुंबई येथे ते यशस्वी आयुर्वेदिक चिकित्सक म्हणून कार्यरत आहेत श्री विश्वती आयुर्वेदिक रुग्णालय कोल्हापूर येथे ते प्रमुख चिकित्सक म्हणून काम पाहतात याबरोबरच नरगेस दत्त मेमोरियल कॅन्सर हॉस्पिटल वार्षिक येथे देखील ते प्रमुख चिकित्सक म्हणून कार्यरत आहेत कॅन्सर वंधत्व हृदयरोग गतिमंधत्व मतिमंधत्व क्रिटिकल इलनेस या आणि अशा इतर आजारांवरती त्यांनी विशिष्ट असं प्राविण्य प्राप्त केलेलं आहे त्यांच्याकडे देशाविदेशातील अनेक रुग्ण तर येत असतातच पण हजारो विद्यार्थ्यांनी आतापर्यंत त्यांच्याकडून प्रशिक्षण घेतलेलं आहे आणि त्यांचा लाभ ते अनेक रुग्णांना करून देत आहेत चला तर जाणून घेऊया आजच्या आपल्या कार्यक्रमाबद्दल आजचा आपला विषय आहे मधुमेह त्याचा उपद्रव आणि आयुर्वेद चला तर सर कार्यक्रमाच्या सुरुवातीलाच मला असं म्हणायचं आहे की मधुमेहाबद्दल फार कमी जणांना माहिती असतं फक्त एवढंच सर्वसाधारण ज्ञान असतं की अरे मला मधुमेह झालाय माझ्या रक्तातील साखर वाढली आहे डॉक्टर सांगितलं हे खाऊ नका ते खाऊ नका पण आयुर्वेदानुसार मधुमेहाची नेमकी व्याख्या काय केलेली आहे बरोबर खूप चांगला प्रश्न आहे शिल्पाजी हा कसं आहे आयुर्वेदामध्ये मधुमेहाचं जे प्रकरण आहे ते लघवीच्या हिशोबाने सांगितलेलं आहे म्हणजे प्रकर्षण मेहती आणि प्रभुताविल मूत्रता हे खूप वेळेला लघवीला होणं रात्रीतून उठून लघवीला होणं आणि गडूळ अशा पद्धतीची लघवी होणं हे तीन प्रधान लक्षण आहेत साखरेचा संबंध जर बघितला गेला ना तर रक्तातल्या साखरेचा आयुर्वेदाच्या मधुमेहाशी काही संबंध नाही आहे पण लघवीमध्ये साखर असणं हा प्रकार वीस प्रकारच्या प्रमेहामध्ये सांगितलेला आहे त्यातले कफाचे जे प्रकार आहेत त्याच्यामध्ये दोन प्रकार आहेत शीतमेह म्हणून त्यात मधुर रसोपमम अशी लघवी असते गोड अशी लघवी असते इक्षू रसोपमम म्हणजे उसाच्या रसासारखी लघवी असते असं इक्षुमेह नावाच्या विकारामध्ये आहे ज्याच्यामध्ये लघवीचा रंग हा उसाच्या रसासारखा असतो आणि त्याचा गोडपणाशी संबंध आहे आणि तिसरा जो आहे तो मधुमेह म्हणजे मधासारखी लघवी ज्याच्यात होते तो तर या तीन गोष्टींचा संबंध जो वीस प्रमेहापैकी आयुर्वेदामध्ये साखरेचा आहे तर त्यामुळे आपलं निदान आयुर्वेदाचं आणि वैद्यां डॉक्टरांचं याच्यात खूप फरक पडतो तर डायबिटीस मिलिटस म्हणजे ज्याच्यात मध्ये रक्तामध्ये साखर वाढलेली आणि लघवी ती आहे किंवा नाही आहे अशा पद्धतीच्या साखरेच्या त्या प्रकरणाला मधुमेह असं म्हटलं जातं आधुनिक शासनानुसार तर हा मुख्य भेद जो आहे तो लोकांनी लक्षात घ्यायला पाहिजे दुसरं असं होतं की मधुमेह हे लक्षण आधुनिक शास्त्र जे धरतं किंवा आजार जो धरतो त्याला त्यांची कारणं काही विविध ठरलेली असतात की ज्याच्यामुळे रक्तामध्ये साखर यायला लागते मसल ते खेचून घेऊ शकत नाहीत वगैरे पण आयुर्वेदामध्ये अशा अनेक आजार आहेत की ज्याच्यामध्ये मधुमेह लक्षण म्हणून सांगितलेलं आहे म्हणजे आता समजा एखादा वकील माणूस आहे आणि तो खूप काम करतोय स्ट्रेस टेन्शन एन्झायटी दुसऱ्याच्यासाठी स्वतः भांडणं आणि त्यातनं पैसे कमवणं असा त्यांचा धर्म असतो तर अशा लोकांना नंतर ती इन्व्हॉल्वमेंट एवढी होत जाते की त्यांना हळूहळू त्या स्ट्रेस टेन्शनचा परिणाम म्हणून मधुमेह माग लागतो तर तिथं आम्ही स्ट्रेस टेन्शन एन्झायटीची आणि मनोरोगाची औषध देतो तर त्यांची साखर कमी येते काही जणांना मुळव्याध असते आणि मुळव्याधीचा त्रास जो आहे त्याच्याबरोबर मधुमेह येतो तर तिथं मुळव्याधीची ट्रीटमेंट पहिल्यांदा करायला लागते कारण तो मूळ आजार असतो काही वेळेला आम्लपित्त असतं ते जिरतं आम्लपित्त नष्ट होतं आणि हळूहळू त्यांना मधुमेह लागतो तर त्यांना आम्लपित्ताची ट्रीटमेंट त्यामुळे आयुर्वेदानुसार तुमच्या शरीरामध्ये साखर आहे असं म्हटलं ना की आम्हाला पहिल्यांदा तुमचा मूळ आधार शोधून काढावा लागतो आणि बऱ्याच वेळा लोकांना असं शुगर आहे माहितच नसतं आणि लक्षणं काय तुझ्या आलं तर अंग दुखतंय मोडून येतंय घाम येत नाही आहे ताप आल्यासारखं वाटतं असं सांगतो तर त्या माणसाला ते ज्वराचं किंवा ताचं पूर्व रूप आहे तर आम्ही त्याला ज्वर म्हणजे फिवर म्हणून ट्रीट करतो आणि त्यांची साखर कमी येते असं होतं तर इतकी नंबर ऑफ त्याची डायग्नॉसिस जी आहे ती आयुर्वेदामध्ये आहे त्यामुळे मधुमेहाच्या माणसाने आमच्याकडे आल्यानंतर तो रिपोर्ट दाखवला तर आम्ही पहिल्यांदा त्याची केस सगळी घेतो आणि त्यानुसार ट्रीटमेंट देत असतो म्हणजे खरंच आम्ही बऱ्याच वेळा पाहिलं की आयुर्वेदिक डॉक्टरांकडे आपण जेव्हा गेलो म्हणजे वैद्यांकडे जातो त्या डॉक्टर काही अशा रिपोर्ट वगैरे काही आपले पाहत नाही त्यांचं नाडी परीक्षण हे महत्वाचं असतं मग सर अजून कोणती बरी लक्षणं अशी दिसून येत असतात की रुग्णांनी जेव्हा वैद्यांकडे जावं आणि त्यांनी त्याची लक्षणं 
पूर्णपणे सांगावीत अशी कोणती लक्षणं कसं होतं की मधुमेह जो आहे डायबिटीस मिलिटस जो आहे आत्ताच्या आधुनिक शास्त्राचा तो जर तुम्हाला होणार असेल तर आयुर्वेदातली लक्षणं सुद्धा त्याला उपयोगी पडतात तर त्यामध्ये असं सांगितलेलं आहे की आपल्या शरीरामध्ये पहिल्यांदा आगीची उत्पन्न व्हायला लागते म्हणजे संपूर्ण शरीराला डोळ्याला हातापायांना आग व्हायला लागते त्याच्यानंतर दातांच्या ठिकाणी किटन जास्ती साचायला लागतं दंतादिना मला डेतोम प्रागृपम पाणी पाद यो दाह चिकनता दे तृढ स्वादास जायचं अशी त्याची पूर्वरूप सांगितलेली आहेत संपूर्ण शरीराला चिकटपणा येतो खाजवल्यानंतर तिथं ओलसर घाम आहे असं वाटायला लागतं शरीराला ओलं वसर उंडाळ्यासारखी सैमित्य असं मी त्याला म्हणतो अशी भावना यायला लागते आणि त्याच्याबरोबर हातापायांची आग व्हायला लागते भूक एकदम खूप लागते किंवा भूक एकदमच बंद होते असं होतं किंवा गोड खायची डिझायर जी आहे ती उत्पन्न व्हायला लागते अनुवंशिकता आपल्या वडिलांच्या आईच्या कडनं तो मधुमेह असतो त्यामुळे ती दिसायला लागते जिथं लमूत्र बरोबर किंवा लघवी झाली तिथं मुंग्या लागायला लागतात त्या लघवीला कारण त्यात साखर असते त्याच्यामुळं जखम झालेली आहे ती लवकर भरून येत नाही कोणती इन्फेक्शन पटकन होतात बऱ्याच वेळा असं होतं की पस्तीस चाळीस वय असतं आणि खोकला खूप दिवस राहतो आणि का बरा होत नाही असं बघताना लक्षात येतं की मधुमेह आहे म्हणून तो खोकला बरा होत नाही तर कोणतंही लक्षण किंवा आजार तुमच्या शरीरात रेंगाळायला लागला की समजा तर तुमच्या शरीरात मधुमेह नाही आहे नाही बघावं तर ह्या सगळ्या गोष्टी ज्या त्या पूर्वरूपावस्थेमध्ये येतात की ज्याचा विचार प्रत्येक माणसाने वय पस्तीस च्या पुढे गेलं ना की लगेच विचार करायला पाहिजे असं का तर आपण आईच्या अंगावर जे दूध पितो ना त्याचा टोला आपल्याला पस्तीस वर्षापर्यंत पुरतो आणि त्यामुळे शरीर आणि मन आपलं व्यवस्थित राहतं आणि त्याच्यानंतर शरीर पडायला लागतं आणि वेगवेगळ्या आजार व्हायला लागतात एजिंग ज्याला म्हणतात ते सुरू होतं त्यामुळे पस्तीस वर्षाच्या पुढच्या माणसांनी कोणताही आजार लवकर बरा होत नसेल ना तर पहिल्यांदा शंका घ्यावी ती मधुमेहाची अच्छा म्हणजे आपण शंका जरी मनात आली तरी आपण लवकरात लवकर तपासून घेणं गरजेचं आहे सर तुम्ही आता हे मग अशी उल्लेख केला होता की मधुमेह एक जे लक्षण आहे ते अनुवंशिक देखील असू शकतो आपल्या आई वडिलांमध्ये असेल तर आपण नक्कीच त्याची काळजी घ्यायची असते या व्यतिरिक्त अजून आपल्याला काय बरं कारणं दिसून येतात कसं होतं खूप गोड खाणं हे सगळ्यात महत्वाचं कारण आहे व्यायामाचा अभाव असणं आस्या सुखम स्वप्न सुखम दधिनी म्हटलेलं आहे म्हणजे काय आस्या सुख म्हणजे तोंडाचं सुख आता तोंडाचं सुख म्हणजे बोलण्याचं नाही आहे तोंडाचं सुख म्हणजे वेगवेगळे पदार्थ खाणं म्हणजे कोणत्याही गावात गेले की हे खवय लोक काय म्हणतात इथं खायला चांगलं काय मिळतं आग्र्याला गेलं की पेठा खाणार कर्जातला गेलं की वडा खाणार पुण्याला आलं की पुणेरी मिसळ खाणार कोल्हापूरला गेलं की तांबडा पांढरा असं त्यांचं सुरू होतं आणि ह्या सगळ्या अशा खवया लोकांना नंतर मग उत्पन्न होणाऱ्या ज्या गोष्टी असतात त्याच्यात मधुमेह असतो तुम्ही असं लक्षात घ्या की तुम्हाला गोडच खायला लागतं फक्त मधुमेहायला असं नाही आहे तुम्ही तिखट फार खात असाल आंबट खात असाल खारट खात असाल तरी सुद्धा त्याचा परिणाम जो आहे त्याला कॉम्पेन्सेट करायला नंतर शरीर साखर उत्पन्न करू शकत असतं याच्यावरती कुठेतरी तुमचा विश्वास ठेवायला पाहिजे त्यामुळे असा सुख हा शब्द सांगितलेला आहे त्यामध्ये सगळ्या रसांची इच्छा जी आहे ना ती लोक भागवत असतात आणि त्याचा हा परिणाम होतो स्वप्न सुखम म्हणजे काय जितकं झोपायला त्यांना द्याल तेवढं हे झोपतच असतात जरा वेळ मिळाली की ना डुलकी लागते खुर्चीत बसले तरी पेंतात असे ज्या पद्धतीने लोक आहेत ना त्यांच्या शरीरात कफ वाढून पुन्हा बहुद्रव श्लेषमा नावाची गोष्ट शरीरात वाढून मधुमेह होऊ शकतो दह्यासारखे पदार्थ खूप खाणारे लोक असतात दह्यासाठी लोक मॅड असतात आणि दही नेहमी खायची गोष्ट नाही आहे फोडणी देऊन दही खायचं नसतं रात्री दही खायचं नसतं दह्याचे खूप नियम आहेत दह्यामुळे अभिषंधत्व वाढतं म्हणजे रक्तवाहिन्यात चोंदणं ही प्रक्रिया त्यांनी होते त्यामुळे रात्री दही खाणारा जर माणूस असेल तर त्याला हृदरोग आणि किडनी फेल्य हे नंतर वाढून ठेवलेलं असतं पण लोकांना त्याची कल्पना नसते पण अगदी तुम्हाला दही खायचं असेल तर आवळकाठीच्या पावडरवर किंवा तुरीच्या डाळीच्या वर्णावर ते खावं किंवा त्याच्यामध्ये साखर मिक्स करून काही प्रमाणात ते खावं अन्यथा दही हे वर्ज सांगितलेलं आहे पुन्हा आपल्या शरीरामध्ये थंड पाणी खूप मोठ्या प्रमाणात ती लोक घेतात फ्रीजच्या जवळ उभारून पाणी पित असतात तर या पाण्याचा परिणाम जो आहे तो प्रमेयाच्या हिशोबाने येत असतो खूप पाणी प्या असं डॉक्टर लोक सल्ला देतात म्हणजे टाकीत पाणी भरल्याने ते वाहून गेल्यानंतर तोटीत ना अशी काही परिस्थिती नाहीये त्या पाण्याचंही पचन व्हावं लागत असतं आपलं शरीर हे पार्थिव आहे त्याच्यामध्ये जर जल महाभूत जास्ती झालं तर पृथ्वीवरील जल बरोबर कफ कफ तयार होतो आणि कफातून उत्पन्न होणारा हा प्रमेय नावाचा आजार आहे तर तुम्हाला पाण्यापासून जपायला पाहिजे पाणी खायला पाहिजे अन्न प्यायला पाहिजे आणि पाणी माफकच पिलं जायला पाहिजे गटागटावरनं पाणी जर प्यालं तर एअर कॉलम जो आहे तो दबला जातो पोटात गॅसेस होतात तहान पिपाचा स्थान हे टाळू आहे तिथं कोरड तशीच राहते आणि त्यामुळे तहान भाग ते पुन्हा पाणी प्यायला जातं तर हे चुकीच आहे तर हे प्रकार जे आहेत ते लोकांनी वर्ज करायला पाहिजे व्यायामाचा अभाव हे एक महत्वाचं कारण आहे बैठा व्यवसाय हे दुसरं महत्वाचं कारण आहे तर ही कारणं जी आहेत ती टाळण्यासाठी तुम्ही प्राणायाम करा योगासनं करा कडू तुरट गोष्टी ज्या आहेत त्या पोटामध्ये जास्ती ठेवत त्याला चालण्याचा प्रयोग जो आहे तो खूप चांगला आहे आणि तो व्यायामाला काही दुसरं काही लागत नाही तुम्हाला पैसे लागत
आणि सकाळच्या वेळेस जर तुम्ही फिरला तर ओझनचा तुम्हाला उपयोग होतो पहाटे उठण्याची सवय लागते आणि त्याचा परिणाम म्हणून तुम्हाला मजूर होण्याची शक्यता कमी असते नक्कीच म्हणजे आणि मला तुम्ही जे सांगितलं ना ते फार आवडलं आणि बऱ्याच वेळा आपल्या मनामध्ये हाच गैरसमज असतं की गोड खाल्ल्यामुळे आपल्याला मधुमेह होतो असं नसताना म्हणजे तुम्ही हे मात्र लक्षात नक्कीच घेतलं पाहिजे की गोड खाल्ल्यामुळे नाही तिखट आणि अरबट सरबट खाल्ल्यामुळे देखील आपल्याला मधुमेह होऊ शकतो जाणून घेऊ या मधुमेहाच्या उपद्रवांबद्दल पण वेळेत झाली एका ब्रेकची घेतोय एक छोटासा ब्रेक देखना तो पुनः एक अपने सर्व मनपूर्वक स्वागत जाते मधुमेह त्याचे उपद्रव आणि आयुर्वेदा बदल आयुर्वेदा मे नीम का है आज अपने समझा संगत है वैद्य समीर गोविंद मदद ने जाऊ सर सर मधुमेह बदल तुम्हें अतिशय उपयुक्त अभी महिला संगित है मत कि बयाच प्रेक्षक पचनी पड़त मे जे कॉम्प्लिकेशन है जे उपद्रव है मधुमेह का हो सकता बर कस हो मधुमेह की साखर है ती दिस्ती है समझती है लक्षण आवड़ी मैं बरस लोग कशा वय जे है तो चालीस जात अंगात रग आते अजु भरपूर काम का व्याप आतो पैशा मग लगे कि करीयर कराए जे क्या कारण आम्मी प्रज्ञा प्रदा बुद्धिच न ऐक हा प्रकार होता प्रत्येक गोष्टी मधे चुकी मन जे है ते काम करायला उद्युक्त करत असतं इंद्रियांच्या नुसार इंद्रिय लालसेनुसार आणि त्याला त्याला बुद्धी सांगत असते की बाबा रे तू हे करू नको हे चांगलं नाही नीतीमत्तेलाही धरून चांगलं नाही आहे तुझ्या शरीरालाही चांगलं नाही आहे मनालाही चांगलं नाही तुझ्या बायका पोरांच्यावरती त्याचा चांगला परिणाम येणार नाही तरी मन त्याला ग बसू देत नाही आणि प्रज्ञापराध घडतात आणि त्यामुळे प्रज्ञापराध हे महत्वाचं कारण जे आहे त्या आयुर्वेदाने आजाराचं सांगितलेलं आहे तर तसं हे लोक जे असतात त्यांना माहीत असतं की आता हा आजार असा आहे ती कॉम्प्लिकेशन अशी येऊ शकतात पण तरी सुद्धा ते औषधं घेत नाहीत व्यायाम करत नाहीत आणि ह्या सगळ्याचा परिणाम म्हणून काय होतं ती संप्राप्ती किंवा पॅथॉलॉजी वाढत जाते आणि मग धातुपाक नावाची एक गोष्ट उत्पन्न होते धातू म्हणजे शरीरात सात धातू आहेत रस रक्त मांस मेद अस्थिमज्जा आणि शुक्र दोष पाक झाले म्हणजे वात वित्त कफ हे जर पिकून गेले पचून गेले तर माणूस बरा होत असतो आणि धातुपाक जर व्हायला लागला रक्त बिघडलंय मांस बिघडलंय मेद बिघडलाय तर माणूस हा मरणाप्रत जात असतो आणि त्यामुळे मधुमेहाचा परिणाम म्हणून हळूहळू किडनी फेलियर होणं डोळ्याच्या ठिकाणी मधुमेहाचा परिणाम म्हणून अंधत्व येणं हातापायांच्या जखमा ज्या आहेत त्या कधी भरून न येणं पुन्हा वैवाहिक जीवन जे आहे त्याच्यात ते उद्ध्वस्त होऊन जाणं असे जे प्रकार आहेत ते मज्जा तुंटूंच्यावरती परिणाम होऊन खूप मोठ्या प्रमाणात घडायला लागतात तर ही बेसिक कॉम्प्लिकेशन जी असतात ना किडनी फेल्युअर हृदयाशी संबंधित काही विकृती त्या इतक्या असतात की हार्ट अटॅक आले त्या लोकांना समजत नाही त्याला आम्ही स्वीट हार्ट अटॅक असं म्हणतो साखर वाढलेल्या लोकांना दुखत सुद्धा नाही आणि तसेच झोपेमध्ये ते मरून जातात तर हे सगळं जे प्रकरण आहे हे मधुमेहाच्या अखत्यारीमध्ये येतात त्याच्या उपद्रवामध्ये किंवा कॉम्प्लिकेशनमध्ये जे मधुमेहाची संप्राप्ती या घडलेल्या आणि त्याच्या पुढचे हे या गोष्टी असतात असं जर एन प्रॉडक्ट तुम्हाला जर दिसत असेल तर तुम्ही तुमच्या जीवेवरती कंट्रोल सगळ्यात अर्थाने ठेवायला पाहिजे प्रसनेंद्रिय असं आहे की ज्या वेळेला तुम्ही खाण्याशी संबंध असतात तेव्हा तुमचं खाण्याच्या हिशोबाने त्याच्यावरती कंट्रोल पाहिजे आणि बोलण्याच्या वेळेला तुम्ही कसं बोलताय ह्याच्या हिशोबाने कंट्रोल पाहिजे अशी देवाने तिची दुहेरी योजना केली आहे आणि माऊलीने सांगितले आटू वेगु विंदाणू आशा शंका प्रतारणू असं बोलणं बोलू नये गोड बोलावं सत्यम ब्रियात प्रियम ब्रियात मा ब्रियात तू सत्यम प्रियम हे जे सूत्र आहे ना खूप महत्वाचं आहे म्हणजे खाणं पिणं वागणं या सगळ्याच्या हिशोबाने आपलं रसनेंद्र निदान की लोक फिर आमोर रिपोर्ट घून पर साखर रक्त जी है चार तपास चौगे रिपोर्ट जी है वेगे पर्सनल इरर मना इंस्ट्रूमेंटल इर का पण त्यात चूक येऊ शकते पण क्लिनिकल एक्झामिनेशन त्या माणसाची जी आहे ज्याला ज्या डॉक्टरला क्लिनिकल आय आहे जो उठून पेशंटला चिवडून सगळं पोट वगैरे तपासतो ऑस्कल करून स्टेटोस्कोपने तपासतो डोळे वगैरे सगळे व्यवस्थित बघतो असे डॉक्टर आता फार कमी झालेले आहेत खुर्चीला रेल्वेन डॉक्टर बसलेला असतो समोर पेशंट जो असतो तो खांदे टाकून बसलेला असतो आणि फक्त हे रिपोर्ट करा ते रिपोर्ट करा असं झाल्या कारणानं पेशंटचं काय शरीर म्हणतंय त्याचं मन काय म्हणतं हे समजत नाही नातेवाईक काही गोष्टी सांगत असतात त्याचा अर्थ त्यांना लागत नाही आणि मग चुकावा तर आयुर्वेदात ही पद्धत नाही आहे दर्शन स्पर्शन प्रश्न ही परिषद हा तर रोगी नम असं म्हटलं आहे दर्शन स्पर्शन आणि प्रश्नाने आपण विचारायचं आहे आणि दुष्टम देशम बलम कालम अनलम प्रकृतिम वया सत्वम सात्वम तथा आरम अवस्था पृथ्वीदा अशा दहा घटकांना लक्षात घेऊन तुम्ही पेशंटला तपासा असा आम्हाला आदेश आहे चरक सुश्रुत वाघभटाचार्य यांचा आणि त्यामुळे वैद्याच्या निदानामध्ये कधीच चुका होत नाही आणि एकदा निदान झालं की आयुर्वेदामध्ये ढिगानी औषध आहेत हे भारतीय लोकांना मी मुद्दा सांगू इच्छितो तर अशा पद्धतीने आपण औषध जेव्हा शोधत असतो 
कॉलेज आधी हा कॉम्प्लिकेशन का अपने विचार करा लगत को गोषी मे का कॉम्प्लिकेशन आए ट्रीटमेंट का मैं जता मैं औषध भरपूर चांगल पद्धति देता है पंचकर्म देता है पथ्य संगता कि पेशंट का आधार हा अख्तरी देते कया मे यो तो हेच कस होता आम्लपित्त आम्लपित्ता की कारण तीस मधुमेहा कड़े जाइल का वैद्या महत मुव्या मुव्याधी तो कॉम्प्लिकेशन मन मधुमेह हो वैद्या तो पद्धति संगू शको स्थूलपणा है तो मधुमेह हो व्यायाम अभाव है तो मधुमेह हो चार चार वे एखादी मनस खात तो त्या खाने का प्रणाम अध्यक्षण का प्रणाम मधुमेह हो सग वैद्या शिकले वस्तुपाठ तो जगत तो नुसार सलाह दिला जवर जवर चीस हजार है ज्यादा कॉम्प्लिकेशन मन मधुमेह हो मधुमा कॉम्प्लिकेशन मन पूरे किडनी फेलियर वगैरह इतक गोषी करता तुम्हें एक लक्षा गया कि साढ़े तीन हाथा देहा तुम्हारा देहतिया मना मधे अशा कित्येक गोषी है कि ज्यादा एकीक चालू जर तुम्हें दुर्लक्ष के खाण पीण वगैरह बाबती कन्वर्जन दुसरीक होते ब्रह्मांडा मे जे है अपने पिंडा मे जर तो ब्रह्मांड चल स हालचली प्राकृत कि विकृत या प्रलय रूपाने तुम्हार शरीर आजारा हिशा ये को आजार को आजार मे कन्वर्ट हो कभी तरी विश्वास नक्की नक्की सर अच्छा बयाच अपन जे उदाहरण है बगत अपने आजूबाजूला तो मैं विश्वास सारे गोषी है सर जन्मजात मधुमेह हा एक आता नवीन उभरू पा एक प्रश्न है ज्वलंत प्रश्न है कारण बयाच लहान मुला जेन्युनाइन डायबिटीज अपने होता दिखो हा बदल आयुर्वेदा मे का संगित अनुषिकता सिद्धांत हा आयुर्वेदा मे सुधा है शुक्र शोन संयोग स्त्री बीज और पुरुष बीज ज्यादा एकत्र बीजा मध्य जे अंश अत वेगवेगे वेगवेगे अवयवा अंश सुधा तो अशा वेला मधुमेह उत्पन्न करना जे अंश है कि तब्यत प्राकृत हो साखर नॉर्मल करना जे अंश है तो जेव उपतप्त होते हैं कि बिगड़े जी उत्पन्न होना है तो मुला प्रॉब्लम ये आता समझा पैनक्रिज है आइसलेस ऑफ लैंगर मु मधुमेह उत्पन्न होता है आधुनिक शास्त्र एक मनना है आमच का नहीं आम जास्ती संबंध जो है तो यकृत अभी लो पचना जो है तो यकृता काम चांगला तो आसमंदत पैनक्रिया काम चांगल होते हि गोष आम व्यवहार दिशा तस नर प्रूफ सुधा हो रहा है तो हिंसा उत्पन्न होने की घटना अभी होती है कि पेशीत जर नष्ट अभाव है आता एखादी गोष नहीं चाहिए जर अल महात्मा गांधी आता नहीं चाहिए अभाव है ना कश आए अपन जस पेशी नष्ट आना कुछ अभावाला उत्तर नहीं अभाव एक भाव पदार्थ आयुर्वेद ने मान लगे अपन शांतता शांतता अपने ऐकू ये अभाव का भाग जो है ना तो आयुर्वेद ने हा पद्धति लक्षा घर अल तो पेशी पुनः उत्पन्न नहीं होता उत्पन्न होना ज्यादा गोषी मधुमा के प्रकार जे है उत्पन्न होता हा एक भाग है पेशी जी है साखर पचवत ज्यादा गोषी चल तिजाणी तिला साखर घता नहीं ती रक्ता सारा ही प्रकार उत्पन्न हो निदान आयुर्वेदानुसार वेगरी ज्यादा मुला अशा पद्धति का मधुमेह है पंचकर्मा का खूब मोटा उपयोग हो एको मेडिसीन मन वनस्पति ताजा पानी रसान उपयोग हो पंचकर्मत बस्ती का वर कर अग्निकर्म जर के नाभी आसमंता मे अशा लोकान खूब चांगला गुण ये समझा अशा मुला लग्न पुनः जर मुल हो तो आजार यू नए वाटत तो लग्न दाम्पत्या वैद्याक जाऊन बीजे संस्कार पहले करावे मग गर्भ संस्कार करावे अस के उत्पन्न होना मुला अनुवंशिक आजार शक्यता ही कमी होते कारण शेवटी साइकोलॉजी स्ट्रेसेशन एंगजाइटी खाण पीण वगण व्यायाम हेची म्यूट्रिशन एंड वेरिएशन है नक्की पर वनस्पति ज्यादा मधुमेहा कशा मदद करू शक जा छोटा सा ब्रेक मनपूर्वक स्वागत महत्ति कर मधुमेह उपद्रव आयुर्वेदा बदल आज अपने बार वैद्य समीर गोविंद चमद अग्नि जाक सर तुम्हें संगित कि मधुमेहा उत्तम अशा वनस्पति है वनस्पति की ओर कर मधुमेहा बार वनस्पति भाजिया मुद्दा दाखो कारण बायका हा प्रश्न पड़ो कि नवरिया मधुमेह खाएंगे बरबर वनस्पति मुद्दा बोया हि वनस्पति 
की सगळ्यांना माहीत असलेली जम्बू किंवा जांभूळ नावाची वनस्पती आहे जांभळाच्या बीच चूर्ण जे आहे ते पोटामध्ये घेतलं तर युरिन शुगर जी आहे ती झरपाट्याने कमी येतं पण ब्लड शुगर वाढण्याची शक्यता असते तर अशा वेळेला जांभळाच्या पानांच भाजी किंवा पानांचा रस हा जर पोटात घेतला गेला तर लघवीला रात्री उठायला लागणार ज्याला नक्तमूत्रत असं म्हणतात ना ते हे खूप चांगल्या पद्धतीने कमी येतं मधुमेहाच्या लोकांना विशेषपणा अंगाला खूप आलेला असतो तर ते दाढ किंवा स्टरिट येणं हे याच्यामुळे शक्य होतं आणि बऱ्याच वेळेस मधुमेहाचे जे व्यक्ती असतात ते कायम जांभळं खाताना आपल्याला दिसतात बरोबर तर ते बरोबर असतं हा कफ जे प्रमेह जो सांगितलं ना मग अशी सांगितलेली इक्षुमेह आणि शीतमेहामध्ये हे खूपच उपयोगी वाटतं मधुमेह हा वातात असतो त्यावेळेस जर जांभूळ घेतलं गेलं तर तुरट असं वात वाढण्याची शक्यता असते त्यावेळेस जे स्थूल लोक आहेत आणि ज्यांना साखर आहे अशा लोकांनी जांभळं खायची असतात हे लक्षात घ्यायला पाहिजे कृषी व्यक्ती आणि त्यांनी जांभळं खाऊन फारसा उपयोग नाही किंवा त्याचा त्रास होऊ शकतो म्हणून म्हटलं ना की अर्धवट माहिती फार घातक असते खूप त्रासदायक असते आता ही वनस्पती इथं जी आहे ती सगळ्यांना माहिती आहे मेथी नावाची ही वनस्पती आहे मेथीच्या पानांची भाजी जी आहे तो मधुमेहासाठी खूप उपयोगी होते परंतु ज्या लोकांना जळजळ पोटात होते त्यांनी शक्यतो ही वापरू नये आणि जर वापरायची झाली तर याच्यामध्ये भरपूर मुगाची डाळ जी आहे ती भिजवलेली घालावी आणि तुपाची फोडणी द्यावी तर मग मेथीमुळे पित्त न वाढता फक्त रक्तातली साखर कमी होऊ शकते छान छान दुसरी एक वनस्पती इथं आहे ही छोटी भूम्या मलकी म्हणून वनस्पती आहे अमलकी म्हणजे आवळा आवळ्याच्या पानासारखी पानं दिसत आहेत पा आणि भूमी अमलकी का तर जमिनीवर उगवणार हे एवढं वीजभर झाड आहे आणि या पानांच्या खाली असे छोटे छोटे आवळे लागतात त्यांना अगदी बारीक 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 म्हणून याला भूम्या मलकी असं म्हणतात तर आयुर्वेदाचा संबंध हा मधुमेहाचा जो आहे ना तो मोठ्या तड्याशी संबंधित आहे आणि त्याच्याबरोबरीन तो यकृत अशी आहे तर यकृताला उत्तेजना देणारे हे भयंकर उत्तम औषध आहे कारण ज्या लोकांना दमा आहे खोकला आहे आणि त्याचा यकृताशी संबंध आहे लिव्हर एप्सिस झालेले आहेत आणि त्याच्याबरोबर मधुमेह आहे तर अशा लोकांना भूम्या मिळकीचा रस किंवा या पानांची भाजी वापरायची या भाजीमध्ये ओले शेंगदाणे घातल्याने जर ही भाजी केली तर अप्रतिम लागते परतून करायची तुपावरती तर ह्या रेसिपी तुम्ही करून बघा तुमचं नेहमीचं खाणं जे आहे भाज्या त्याचा कंटाळा आलेला असताना तुम्ही ह्या भाज्या वापरून बघा थोडीशी कडसर चव जर अन्नात असेल आणि त्याच्यावर हे पदार्थ घातले ना तर अन्नाची रुची वाढते आणि अन्न पचतं नंतर पोट डब्ब झाले शिंकाळ्या सर्व झाले काही होत नाही गॅसेस वगैरे कमी यायला लागतात आणि मुख्य म्हणजे चेहऱ्याचा वर्ण उजळायला लागतो सकाळी लोळत पडावा वाटत नाही उठून माणूस लगेच कामाला लागतो आणि बॅक होम टायर्ड जे असतात ना लोक संध्याकाळी आल्यानंतर त्यांच्याकडे भगवत नाही एवढे थकलेले हे प्रकरण या भाज्यांनी खूप चांगल्या पद्धतीने सुटता हा आमचा अनुभव आहे नक्कीच आणि मधुमेह व्यक्ती ज्या असतील किंवा स्त्रिया बघत असतील तर त्यांच्यासाठी एक मोलाच्या अशा टिप्स आहेत कारण नुसतं मेथी खाण्यापेक्षा मेथीची मेथीच्या भाजीमध्ये मुगाची डाळ घालून खावी तर ती उपयुक्त ठरते त्यांना नक्कीच आज कळलं असं खरंय खरंय आता ही वनस्पती जी आहे ही भारंग मूळ म्हणून वनस्पती आहे भारंगी आता ही सिंहगडच्या जंगलात नामे आणलेलं आहे तर ह्याला लाल रंगा व्हायलेट कलरची अशी फुलं येत असतात आणि ही खोकल्यासाठी अतिशय उत्कृष्ट उपयोगी पडणारी वनस्पती आहे दम्यासाठी सुद्धा खूप उपयोगी आहे आणि ह्या पानांची भाजी निरंतर खात होते पूर्वीच्या काळी लोक पण आता भारंगीची भाजी जी आहे ती लोकांना माहीतच नाही झालेली ह्या वनस्पतीची खासियत अशी आहे की ही वनस्पती जर उपटली ना तर तिच्या मुळांचा आकार हा फुफ्फुसासारखा असतो आपल्या दोन फुफ्फुसासारखा आणि त्यावेळेस त्याचं गामित्व किंवा जाण्याची पद्धती आहे ती शर्यात गेली पहिल्या ती फुफ्फुसाला जाऊन भेटते जसं आपण गावामध्ये गेलो आपल्या की मित्रमैत्रिणीनं भेटतो ना तशा वनस्पतीच आहे म्हणजे फुफ्फुसावरती याचं गामित्व असल्याने दमा घालवण्यासाठी ही वनस्पती उपयोगी आहे ह्या सिद्धांताला म्हणायचं पुरुषोम लोकसंहिता सिद्धांत म्हणजे जे ब्रह्मांडात आहे तेच आपल्या पिंडामध्ये आहे बाहेर जसा चंद्र आहे तसा आपल्या शरीरातला कफ आहे बाहेर जसा सूर्य आहे तसा आपल्या शरीरातला अग्नी आहे बाहेर जसा वायू आहे तसा आपल्या शरीरातला वात दोष आहे तसं बाहेर ही भारंगी जी आहे फुफ्फुसासारखी तसं आपल्या शरीरातलं फुफ्फुस आहे इतका ह्याच्यात अर्थ दडलेला आहे त्यामुळे ज्यांना दमा आहे ज्यांना खोकला आहे अशा लोकांना मधुमेह असताना या वनस्पतीची भाजी खाल्ली तर तुमची डॉक्टर वैद्याची बिलं कमी होतील एवढी ही भाजी महत्वाची आहे गड्डी किती दोन रुपयाला औषधांची बिलं दोन लाखापर्यंत असतात किती फरक पडू शकतो फक्त निसर्गाच्या जवळ गेल्यानंतर हे समजण्यासाठी हे सांगितलं आता ही जी वनस्पती आहे ही तांदळी नावाची वनस्पती आहे खरं म्हणजे हा एक माठाचा प्रकार आहे तांदळी म्हणून जी असते त्याला हा इन्फ्लोरिस वरचा जो आहे ना तो तपकिरी असतो पूर्ण त्याला तांदूळ जे असं म्हणतात तर ही भाजी चवळी जी भाजी जी आहे ना ती आपल्याला खूप पथ्यकारक आहे आणि कोणत्याही आजारासाठी ही आपल्याला वापरता येते तर ह्या भाजीच्या पानांचं परतून केलेली जी भाजी आहे तीच उपयोगी वाढते शक्यतो पथ्यकारक भाज्या असल्या कारणानं तुपारती गायीच्या किंवा म्हशीच्या तयार कराव्यात त्या पचायला हलक्या पडतात आणि अग्नीचं संदूषण म्हणजे भूक वाढवतात अन्यथा पाल्याभाज्या ह्या शक्यतो वापरू नयेत असं आयुर्वेदानं सांगितलेलं आहे त्या अचक्षुष सांगितलेल्या आहेत पण ह्या सगळ्या मी पथ्याच्या भाज्या दाखवतोय कारण ह्या डोळ्याला सुद्धा हितकारक आहेत 
यकृताला उपयोग आणि तुमच्या मधुमेहाला सुद्धा उपयोग फक्त तुपावरती जिऱ्याची फोडणी जिरे तुपाची फोडणी थोडं लाल तिखट घालायचे हिरवी मिरची घालायची नाही कुणाला हवा असेल तर थोडा चवीपुरता गुळ घालायचा त्याच्यावरती कडूपणा जर तुम्हाला कमी हवा असेल तर त्यामध्ये थोडासा आमसुलाचा तुकडा किंवा आमसूर किंवा चिंच सुद्धा तुम्ही घालू शकता किंवा तुम्ही ताकामध्ये सुद्धा ही भाजी तयार करून खाऊ शकता तर ती तर फारच उत्कृष्ट लागते आणि त्याला जर मेथीचं तो मेथीची पावडर किंवा आपला मुगाची पावडर जर घातली मुगाचं पीठ जर घातलं तर आणखी हे चांगले लागतात या कोरड्याही करता येतात पातळी करता येतात परतूनही खाता येतात म्हणजे ज्या गृहिणी आहेत त्यांच्यासाठी म्हणजे एक हा मोठा खजाना सरांनी सांगितला आहे की कुठलाही प्रकारे तुम्ही त्यांचा वापर करून फक्त त्या तुमच्या आहारामध्ये नियमितता घेऊन तुम्ही ज्यांना मधुमेह रुग्ण आहे त्यांना खायला घाला एवढंच मात्र सांगणं आहे जाणून घेऊया अजून आज बऱ्याच भाज्या आहेत बऱ्याच वनस्पती आहेत पण घेतो आहेत छोटा सुप्रेक एकनाथ पुन्हा एकदा आपल्या सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत माहिती करून घेत आहोत मधुमेह त्याचा उपद्रव आणि आयुर्वेदाबद्दल आज आपल्यावर आहेत वैद्य समीर गोविंदच्या मदतीने जाणून घेऊया सरांकडनं सर तुम्ही आम्हाला खूप गृहिणीनं छान छान टिप्स देत आहात तर मला असं वाटतं त्याचा उपयोग आम्हाला होतोच आहे अजून कोणत्या भाज्या किंवा वनस्पतींचा आपण उपयोग केला पाहिजे तेही सांगतो आता इथं गुळवेल नावाची एक भाजी आणलेली आहे मी वनस्पती आणलेली आहे तर ह्या सगळ्या हिरव्या वनस्पतींची पानं जी आहेत ना त्या सगळ्यांच्या तुम्ही भाज्या करू शकत असता नाहीतरी वेगवेगळ्या पद्धतीने आपण कार्यक्रमात टीव्हीच्या बघत असतो की वेगवेगळ्या भाज्या वगैरे कशा केल्या जातात त्या पण त्याच्यामध्ये खूप वेगळेपण आहे आयुर्वेदाला ते प्रत्येक मान्य असेल असं नाही कारण विरुद्धान्न नावाचा एक प्रकार असतो आणि तो जर एकत्र केला गेला तर त्याचा खूप त्रास होतो म्हणजे समजा केळीचा कोणता तरी पदार्थ केलाय आणि त्यात दूध घातलं तर ते विरुद्धान्न होत असतं तर हे स्वयंपाक करणाऱ्या लोकांना माहीत नसतं आणि त्यामुळे काही कशाती मिक्स करतात सर अजून एक मध्येच मला विचारायचं आहे तुम्ही जसं म्हणालात की तुम्ही दही खाऊ नका पण काही काही पदार्थांमध्ये दही हे घातलं जातं बरोबर किंवा त्याला गरम केलं जातं किंवा फोडणीमध्ये परतलं जातं अतिशय चुकीचं आहे आणि म्हणून जर आमचे दवाखाने जे आहे ते फुल चालत असतात तर खाण्याचं माणूस थांबत नाही आणि त्याच्यामुळे ते आजारी पडतात आणि का आजारी पडल्यात हे समजत नसतं त्यांना त्यांना असं वाटत असतं मी चौरस आहार घेतोय मी हे घेतोय ते घेतोय मी व्यायाम करतोय मग मी आजारी का पडलो तर ह्या चुका होत असतात अहो साधं एक लक्षात घ्या कोदरू नावाचं धान्य आहे त्याला कोदरव असं संस्कृतमध्ये म्हणतात ते जर रात्री भिजत ठेवलं आणि सकाळी ते पाणी प्यालं तर ते विष होत मारक आहे हे संस्काराचा काय परिणाम येतो हे पहा आणि जर तुम्ही तुमच्या पदार्थांच्या मध्ये जर ताक घातलायला सुरुवात केली तर ताकाचा गुण वेगळा आहे आणि दह्याचा वेगळा आहे दह्याचे जे अभिषण गुण आहे तो ताकामध्ये सगळा बदलून जातो तक्रम लघु कशायमलम दीपनम कफ वातरीत असे त्याचे गुण सांगितलेले आहेत त्रिह गुल्म घृत व्यापद गर पांडवा मयांजे म्हणजे तुमचे कोलेस्ट्रॉल वगैरे वाढलेला आहे ते सुद्धा दह्याने वाढत असतं आणि ताकाने ते कमी होत असत इतका फरक पडतो फक्त मंथन या संस्काराने संस्कार हुई विशेष गुणांतरा जाणून उच्चते म्हणतात हे संस्कार केला की त्या द्रव्यामध्ये त्या पदार्थामध्ये त्या माणसामध्ये बदल घडतो आणि म्हणून हिंदू संस्कृतीमध्ये सोळा संस्कार सांगितलेले आहेत मुंजन संस्कार सांगितले आहेत लग्न हा संस्कार सांगितलेला आहे की माणसाने जुन्या चुका विसरून जायच्या दोघांनी आणि नवीन आयुष्याला सुरुवात करायची एकमेकाच्या एकोप्यांनी हा संस्कार आहे तर हा संस्कार तुम्ही अन्नार्थी करताना जर चुकलात तर त्याचे टोले बसतात तुम्ही कुणी असला तरी आणि तुम्ही कोणत्याही हुद्द्यावर असला तरी तुम्हाला आजार हे होणार आहे कारण सगळ्यांचं शरीर हे सारखंच आहे तर अशा वेळेला ह्या भाज्या वापरणं हे खूप उपयोगी आहे तर नवीन पदार्थ तयार करून कुठेतरी तुम्ही पब्लिश करताना किंवा टीव्हीवरती दाखवत असताना लोक तुम्ही असा विचार करा की पहिल्यान वैद्याला जाऊन हा पदार्थ आयुर्वेदानुसार बरोबर आहे का हे विचारावं कारण हे विरुद्धांना जे आहे ते काय करतं शरीरातले दोष वाढवतं पण शरीरातनं बाहेर काढत नाही आणि त्या आता नर्गी जर कॅन्सर हॉस्पिटलमध्ये आम्ही जे बघतो ना लोकांचं खाणं पिणं वागणं त्यात विरुद्धाशनामुळे कॅन्सर झालेल्या अनेक लोक आम्हाला आढळतात आणि त्याची मग कारणं काढत असतोपर्यंत आणि ती शोधून त्याची ट्रीटमेंट करत असतोपर्यंत त्याचा आयुष्याचा भानू असताना गेलेला असतो तर हा भाग लक्षात जर घेतला तर आयुर्वेदाने सांगितलेली जी टिवई आहे आहार निद्रा आणि ब्रह्मचर्य ह्याच्यावरती सगळं आयुष्य चाललेलं असतं त्यातला आहाराचा भागच आपण एवढा विकृत करून ठेवलेला आहे रात्री दोन दोन वाजता खायचं दहा दहा वाजता उठायचं आंघोळ करता खायचं खायचं ते इतकं खायचं की बाहेर गेल्यानंतर पुन्हा आणखी खायचं हे सगळं चुकीचं प्रकरण आहे तर अशा वेळेला ऍटलीस्ट या भाज्या तरी तुम्ही खात चला की ज्याच्यामुळे तुमच्या शरीरातली घाण तरी पचायला लागेल तर त्याच्यामध्ये ही गुळवेल नावाची वनस्पती आहे गुळवेलीची पानांची भाजी ही पथ्यकारक आहे सगळ्या आजारांसाठी ही उपयोगी आहे गुडूची कटुका तिकता स्वादुपाका रसायनी संग्राहिणी कशाविष्णा लघ्वी बल्ल्याग्नी दीपनी असे त्याचे संस्कृत गुणधर्म सांगितलेले आहेत तर या पानांची भाजी ही मधुमेहाला उपयोगी आहे संजीवाताला उपयोगी आहे आमवाताला उपयोगी आहे गर्भिणी स्त्रियांनी ही जर भाजी खाल्ली तर बुद्धी सुरती एकाग्रता वर्धन जे आहे ते बाळाचं चांगलं होतं बाळाचा रंग जो आहे तो चांगला होतो आणि
सद्भावना ही कमी होते भारतीय लोकान जो शाप है ना आवे का राजक्ष्मी का कि टीबी का तो ये हो सी सभी भूमि जी है ना ती शरिया तैयार होते इतक ही औषध महत्व है गुड़वेल फार महत्व महत्व है आता इत का वनस्पति है हिरडा बेहडा आवल काटी अभी वनस्पति तुम्हें बयाच वे ऐसे नाव हाँ मैं बेहडे लगे मुद्दा घर हे बेहडा जी फल लगे बिबीत कस ये संस्कृत मे मनत कि अक्षद्रुम कलिद्रुम अटल जता खा बस जुगार खेल कलिद्रुम अटल जता त्रिफा चूर्ण जे है ना तो मधुमेह खूब उपयोगी है चाड़ी हि वनस्पति की फल जी है तीपरली है मधुमेह लोक खोकला आला कि दल जे है फल जे है तो तोड़न चगत बसा कि लगे खोकला कमी होते साखर कमी कारण घशा इन्फेक्शन कमी इतक अप्रतिम औषध उपयोगी पड़ते दुसर सग तुम्हारा महत्व कड़ुनिंब इत मैं है कड़ू गोषी जी है मधुमेहला खूब उपयोगी पड़ता विषय अपन नोलूच पा कड़ुलिंबा पान जर एखी व्यक्ति खात तो त्वचा रोग है डायबेटिक एक्जिमा है डायबेटिक गैंगरीन है आषाढ़ जर कड़ुलिंब वाला तो रक्त साखरी कमी एसोसिएटेड आजारी कमी आम्लपित्त मधुमेह एकत्र सुधा उपयोगी पड़ता एनिमिया है रक्त खूब कमी है किडनी फेलियर मु तर आषाढ़ जी औषध वाली जुड़ा कड़ुलिंब जो है तो वाला जो हे एक काड़ा मिलते कड़ुलिंबा फलत्रिकारी काढ़ा मन तेजे फलत्रिका मृता वसा तिकता भूनिंब निंब जा अभी औषध है काड़ा दोन वे गेला पान घी ओली तो झपाट ने गुण ये सुरुआत होते हेबरी ना अमलकी आवड़ाच पान मी आए तो मधुमेह लोग बयाच वे पोट मोट हो कोलेस्ट्रॉल पचतने होते मैं गॉल ब्लैडर मे स्टोन उत्पन्न वाला लगता तर है स्टोन उत्पन्न ते विरगने आवड़ा पानी चूर्ण जे है ते दोन ते तीन वेला रोजार रोज जर घर गेल तो उत्तम पद्धति गॉल ब्लैडर स्टोन कमी आया सुरुआत होते एजिंग फास्ट जो होता महतारण लवकर ये ना मधुमेह लोग बरबर थाम मेन्दूत रक्तवाहिन जी है जाड़ हो प्रक्रिया जी है तीन थांबली जता है कैरेटेन मध्य जे प्लाक्स दोनों बाजूला ब्लॉक ये लगता है विरगले जता अभी अतिशय उत्कृष्ट वनस्पति है हेबर दुसरा एक वनस्पति इत है ती मे वड़ तुम्हारा सगैंक महत तर वड़ा पान जो चीक है तो रोज सका उठा तो जर सात थे मेवड़ा मधुमेह लोक ने घर वारंवार लघवी लवन लघवी की इन्फेक्शन हो मधुमेहा पाना मन वैवाहिक जीवन जे है तो उध्वस्त हो सग्या वनस्पति खूब उपयोगी पड़ती है हा फत थे वड़ा चीक पहाटे वे घेण एक दिवस पुरुष मंडली कराव तो अतिशय उत्कृष्ट परिणाम जो है तो हेन एक वनस्पति इत है ती मे करवंद आता करवंद सुरुआत हुई उन्हा तो यह करवंदा जी पान है मूल जे है ना तो कंटक पंचमूल जे पांच प्रकार की मूल संगे संगित है तो मधुमेह किडनी डैमेज जे लोग क्रिएटिन ब्लड यूरिया जैसे वाड़ ना अशा वे आदेश उर्क नाव एक आयुर्वेदीय औषध है ज्यादा हा वनस्पति मूल पान ही वाली गए अशा हा कहीं वनस्पति है कि ज्यादा वपर अपन मधुमेहा कॉम्प्लिकेशन सा करू शो मधुमेहा करू शो नक्की तुम्हारे लक्ष्य आल कि सग्या वनस्पति तशा सहज अपने मिलना योग्य रीति ने जर आप मधुमेह रुग्ण कर नक्की रुग्णा फायदेर ठरू शको जी कॉम्प्लिकेशन है जे उपद्रव है तो टू शकत जा आधी पे एक छोटा सा ब्रेक स्वागत अतिशय उपयुक्तार महत्व है दिनचर्या महत्व की है सर कसा है मधुमेह मानूस है पैल गोष कर पहाटे लवकर उठना खूब गरजे है उज्जाई नवाच प्राणायाम जो है तो कपालपति शुगर खूब चांग कंट्रोल मे तजने अशा प्राणायाम कर शिक्षा व्यक्ति कौन शिका पाजे प्राणायाम करता पैलदा यम आयम जे ना विषय जाए पाए लोक डायरेक्ट आसन करता कि प्राणायाम करता तो तस वह नहीं पाजे पूर्ण परिणाम जो है तो मिले चालना हा व्यायाम जो है ना संपूर्ण शरीर जे है सदे जे है तो मोके रह फ्त चालने मु पहाटे वेला तुम्हार शरीर मध्य नवीन ऊर्जे का आविर्भाव जो है तो वह लगत आजार तुम्हारा होत नहीं खूब चालने का परिणाम मसल जे है तो साखर जे है तो रक्त मगुन घाय रक्त साखर कमी ये जेवीन शतपावली घर सका उठा चांगल पांच सात किलोमीटर फिरण 
हे जर केलं गेलं तर मधुमेह लोकांना उत्तम पद्धतीने साखर कमी येत असते आणि थोडस पथ्य पाळलं तरी त्यांचं काम जे आहे ते व्यवस्थित होऊ शकतं मधुमेहाच्या बाबतीत चार चार पाच पाच सहा सहा वेळा खा असा आधुनिक शास्त्राचे डॉक्टर सल्ला देतात पण आयर्य झालं त्या मान्याने त्याला आम्ही अध्यक्षन असं म्हणतो एक आहारच तयार होऊन पचसोपर्यंत दुसरा तयार होऊन पडला की जो चिकटा तयार होतो तो आम नावाचं विष असतं आणि आम दोषम महागुरम वर्जेत विष धोडण्याचं मात्र म्हटलेलं आहे तर असं झालं तर तुमची साखर कमी होईल परंतु ऑन हॉट कॉस्ट तुम्हाला ती साखर कमी करायची आहे तुमचे डोळे खराब व्हायला लागतात तुमच्या पायाला पेरफेर न्युरोपॅथी बसायला लागते किडनी जी आहे ते हळूहळू त्याच्यातनं डॅमेज व्हायला लागते कारण आमलं पित्त पोटात जर वाढायला लागलं तर त्याचा परिणाम म्हणून नंतर किडनी फेल्युअर होतो त्यामुळे या लोकांना मळमळ उलट्या वगैरे होतात त्याची सुरुवात जळजळीतून होत असते आमाशेसेस नेहा वृक्क पुष्यती असं सूत्रच आहे तर आधुनिक शास्त्राच्या या विद्वानांचं जे म्हणणं आहे ते युरोपियन कंट्रीमधल्या लोकांसाठी भले उपयोगी पडेल कारण तिथं रेड वाईन पितात आणि थंडी सतत असते आपण इथं उन्हामध्ये मरायला लागलो भूक लागत नाही आहे आणि चार चार वेळा जर तुम्ही खायला लोकांना सांगितलं तर त्यांच्या पोटाची काय अवस्था येईल फक्त साखर हा निकष नाही इतर शरीरात अवयव आहे त्यांच्या आधारानं काय करणार तुम्ही तर हा प्रश्न आहे त्यामुळे डायबेटॉलॉजिस्टचं म्हणणं ऐकणं आणि मधुमेहासाठी कोणतरी काहीतरी खायला सांगता म्हणून त्याच्या मागं लागणं असं लोक वेड्यासारखं करतात वीम मध्ये जाऊन तर तुम्ही सारासार विचार ठेवा आणि साखल्याने विचार करायला पाहिजे ज्याला होलिस्टिक अप्रोच म्हणतो ना तो तुमचा तब्येतीच्या बाबतीत पाहिजे मधुमेह माणसातच फक्त ऐकायचं मधुमेहाच्या तज्ञाच ऐकायचं असं तुम्ही करू नका तर हा प्रकार एक महत्वाचा आहे जेवण वेळेवरती व्हायला पाहिजे जेवताना टीव्ही मोबाईल गप्पा बंद अन्नामध्ये लक्ष पाहिजे अन्न चवन चवन खाल्लं जायला पाहिजे जेवताना पाणी जे आहे ते गरमच घ्या इतर वेळेला गरम करून गार केलेलं घ्या जेवल्यानंतर शत पवली घालायची दुपारचं झोपणं दिवा स्वाप हा बंद आहे मधुमेहामध्ये आणि मग रात्री लवकर झोपणं हे महत्वाचं आहे तर या पद्धतीने दिनचर्या पाहिजे म्हणजे ब्रह्मचर्य हे पाळणं हे आवश्यकच असतं मला अजून एक विचारायचं की बहुतेक आता सगळ्या रुग्णांच्या मनामध्ये हा प्रश्न असेल की सरांनी आम्हाला सगळं सांगितलं की आयुर्वेदाच्या दृष्टीने असं करा तसं करा पण आता त्यांना आमची आधुनिक शास्त्राची औषधं चालू आहेत तर ही औषधं चालू असताना किंवा इन्शुलिनची इंजेक्शन चालू असताना ह्या सगळ्या औषधांचा आपण उपयोग करू शकतो का करू शकतो कोणत्याही शास्त्राची औषधं एकदम बंद करायची नाही हळूहळू ती बंद करणं आणि हळूहळू आयुर्वेदिक औषधं सुरू करणं असं तुम्ही करू शकता आणि तसं केलं तर आधुनिक शास्त्राचे औषध तुम्हाला बंदही करता येतात मिनिमम रिक्वायर्ड मेडिकेशन हवा असेल तर तुम्ही ठेवा पण खाणं पिणं वागणं आणि नियम जे आहे ते आयुर्वेदाचे तुम्ही पाळणं हे गरजेचं आहे बऱ्याच वेळा त्या औषधांची गरजच पडत नाही असं आपोआप तुमची तब्येत सुधारत असते इन्सुलिन कमी करणं सुद्धा शक्य असतं चार चार पाच पाच वर्ष इन्सुलिन घेतलेल्या लोकांचं इन्सुलिन सुद्धा कमी होऊ शकत असतं पण त्याला डिसिप्लिन खूप चांगल्या पद्धतीची लागते आणि अतिशय रिलीजियसली औषध घेतली तरी या गोष्टी घडू शकतात आणि तुम्ही इन्सुलिनच्या टोचण्यापासून किंवा तुम्हाला आतमध्ये शरीरामध्ये इन्सुलिनचा पंप बसवलेला असेल तर त्याच्यापासून सुद्धा मुक्तता मिळू शकते नक्कीच सर अजून काय सांगाल की असे बरेच काही उपचार असतात आणि इथे तुम्ही ठेवलेले देखील आहेत आपल्या शलाकाचा देखील उपयोग होत असतो कसा ह्याच्यात एक गोष्ट खूप महत्वाची आहे की मधुमेह झाला की कडू खायचं असं लोकांना एका डोक्यात असतो तर तसं तुम्ही कृपया करू नका स्वतःच स्वतः कारण फार कडू रस पोटात गेला ना तर किडनी लवकर डॅमेज होते प्रत्येक गोष्टीला एक लिमिट ठरलेली आहे कडू किती खायचा याही लिमिट आहे त्यामुळे साखर आहे म्हणतात कडू 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 खाल्लंय कडू लिंब खाल्लाय मेथी खाल्ली आहे कोरफड खाल्ली आहे तर त्यामुळे तुमची किडनी लवकर फेल होण्याची शक्यता असते तर वैद्याचा सल्ला तुम्ही घेणं हे खूप गरजेचं आहे आपल्या इथं आपण जी शलाका आणलेली आहे तर ह्या शलाखेचं जे टोक आहे ते सोन्याचं आहे आणि काही ठराविक विशिष्ट पॉईंट पोटावरचे पाठीवरचे असे आहेत की तिथं अग्निकर्म केलं गेलं तर मधुमेहाची संप्राप्ती आणि साखर आणि लघवीतली साखर ही चांगल्या पद्धतीने कमी यायला सुरुवात होते सडलेल्या ज्या जखमा असतात डायबेटिक ओन त्याच्यामध्ये आम्ही हे अग्निकर्म वापरतो आणि तिथं जळवा सुद्धा वापरत असतो तर जळवानी दूषित रक्त काढायचं आणि यांनी सडलेली जखम जी आहे ती दुरुस्त करायची आणि पोटामध्ये वसंत कुसमासारखं मामेजा उघडण्यासारखं औषध जर वापरलं गेलं तर डायबेटिक गँग्रेन हे टळतं पाय वगैरे कापायला लागत नाही आणि डायबेटिक गँग्रेन झालेल्या लोकांना युजली किडनी फेल्युअर होतं ते हे टळतं सर पंचकर्माचा किती उपयोग होतो पंचकर्मातला बस्ती नावाचा जो भाग आहे ना त्याचा खूप चांगला उपयोग होतो म्हणजे कडुलिंबाचा रस किंवा माक्याचा रस किंवा गुळवेलेच्या पानांचा रस ह्याचे जर बस्ती दिले गेले तर त्यांनी झपाट्याने रक्तातली साखर जी आहे ती कमी करता येत असते इतर अनेक बस्तीचे प्रकार आहेत कर्मबस्ती आहेत योग बस्ती आहेत काल बस्ती आहेत त्यांचा आम्ही वापर करतो प्रमेहाच्या लोकांना कॉम्प्लिकेशन असताना आणि इतर वेळ सुद्धा तर किडनी फेल्युअरसाठी शतावर यादी बस्ती म्हणून जो सांगितलेला आहे तो आम्ही वापरत असतो डोळ्याचा आधार होतो त्यावेळेला बृहद वासक आधी बस्ती म्हणून आहे तो वापरला तर डोळ्यातल्या जे त्रास आहे ते कमी होतात किंवा गोकर्णीच्या पानांच्या रसाचा वापर जो आहे तो बस्ती आणि नसल्यासाठी आम्ही करतो तर मधुमेहामध्ये अंधत वळण्याची प्रक्रिया जी आहे ती
घाबरून जाण्याची काही गरज नाही आहे साखरेसाठी आयुर्वेदातला जो विचार आहे तो लक्षात येत असताना तुमचं निदान नक्की मधुमेहच आहे ना का इतर वेगळा आजार आहे तपासून घ्या योगशास्त्र तुमच्याबरोबर इथं आहे त्याच्याबरोबर भारतीय आयुर्वेद तुमच्याबरोबर आहे भारतीय लोकांचे श्वास आहेत हे दोन योग आणि आयुर्वेद त्याचा तुम्ही वापर जर करून घेतला तर तुमच्या शरीरातले यच्चेयावत आजार जे आहेत ते कमी होणार आहेत मधुमेह तर निश्चित आपण कंट्रोलमध्ये ठेवू शकतो नक्कीच खर तर सरांकडे सांगण्यासारखं बरंच आहे आणि आपल्याकडे जाणून घेण्यासारखं बरंच आहे पण वेळ आपल्याकडे नाहीये त्याच्यामुळे आता मात्र वेळ झाली आहे इथेच थांबण्याची पुन्हा आपण भेटणार आहोत साम संजीवनीमध्ये एका नवीन विषयासह तोपर्यंत नमस्कार